Ele olhava para mim e falava assim, você pede. E meu coração, When I would read the Bible, God would show me my true heart. E quando eu realmente comecei a ler a Bíblia, Deus começou a me mostrar o meu coração verdadeiro. How wicked I really was. Como eu realmente era. And until I came to Brazil in 1986, e até que eu finalmente vim ao Brasil em 1986, I thought I knew God. Eu pensava que eu conhecia Deus. Because I loved all these things that God was involved in, the church and the singing and the, the just basically the church. Porque eu, eu gostava, eu amava essas coisas todas que estão envolvidas com Deus, os, os cantos, a, a igreja, o povo, eu gostava disso. But when I my first trip to Brazil, I came to the first Bible study. Mas quando eu vim para o Brasil a primeira vez, pela primeira vez eu participei de um estudo bíblico. And Chuck Zeers, who some of you have met, Looked at me and said, "Jerry, you don't even know God." E o Chuck Zeres, muitos aqui conhecem, era o, o pastor, o líder da época. Ele falou para mim, "Jerry, você não conhece Jesus." You need to find God. Você precisa achar Deus. Wow! I I was in church. I was 29 years old when that happened. Meu Deus, eu tinha 29 anos quando isso aconteceu. Eu tava na igreja. And and I was in church since I was six. I accepted the Lord and And I thought I knew God. E eu aceitei Jesus com seis anos de idade. Eu passei a vida inteira na igreja. Eu achei que eu conhecia Deus. But I was pretending. Mas eu estava fingindo. I was making it look good so everybody would look at me and say, "Oh, he's a good Christian boy." Sabe, eu fazia carinha de bonzinho. As pessoas olhavam para mim e falavam, "Ele é um, um bom um rapaz cristão." But when he said that to me, I was lost. Mas quando o Chuck falou isso para mim, eu fiquei assim perdido. I left the meeting and I, I went out into the hall of the church we were in. Eu saí da reunião, deixei a reunião, fui até um, o hall ali do, da, da igreja onde nós estávamos. And I cried out to God. And I said, God, if I don't know you, show me who you really are. E eu clamei a Deus. Eu falei, Senhor, se eu não te conheço, me mostra quem o Senhor é. And I don't know what happened that day. But I was different. Eu não sei bem o que aconteceu naquele dia, mas eu, eu fiquei diferente. He did a work in my heart that I couldn't do. Ele fez um, uma obra na minha vida que eu não poderia fazer. I had been so good for God that I missed God. Eu, eu vinha sendo tão bom para Deus que eu estava perdendo Deus. I needed God to do a work in me, like like Tom said, has Jesus accepted me? E eu precisava que Deus fizesse uma obra em mim. Como o Tom falou, Jesus me aceitou. Jesus met me that day. Naquele dia, Jesus me, me, me encontrou. And he gave me a new heart. E ele me deu um novo coração. E uma semana depois, ele began miracles in my life here in Brazil, like I cannot imagine. E na semana seguinte, ele começou a fazer milagres na minha vida aqui no Brasil, que eu nunca poderia imaginar. The Bible says, miracles follow those who believe. A Bíblia diz que os milagres seguem aqueles que creem. My life, I was looking for miracles. Eu estava procurando, eu estava buscando milagres. And the word of God says, a wicked and adulterous generation seeks after miracles, signs and wonders. E a palavra fala que uma geração adulta e perversa fica procurando, pedindo sinais e milagres. I... I'm so sorry. I know these words of God are true, and I wish I could say where they are exactly in the Bible, but I can't remember. Eu quero sorry. pedir perdão a vocês. Eu sei que essa palavra é verdadeira. Eu citei esses versos, mas eu não consigo. Eu não poderia dizer agora onde eles estão na Bíblia. So it's true that this this word of God is is true for each and every one of us. Então essa palavra de Deus ela é verdade e ela é verdadeira para cada um de nós. It's true that in a wicked and adulterous generation, that would be me. Seek after signs and wonders. Essa verdade de que uma geração adulta e perversa e eu me incluía nessa fica pedindo sinais e milagres. And it's also true that the miracles and wonders follow those who believe. Mas também é verdade que os sinais e maravilhas seguem aqueles que creem. Are you seeking the miracles? Or are you seeking Jesus? Você está procurando milagres? Ou você está procurando Jesus? Because if you find Jesus, 
He will give you the miracles. Porque se você encontrar Jesus, ele te dá os milagres. So the repentance has to come. Então é necessário que o arrependimento venha. What did Jonah preach to Nineveh? Jonah, what did Jonah preach to Nineveh? O que que o João pregou aqui? Jonah? Ah, Jonah. Jonas, yes. Ah, oh, okay, sorry. <laughs> That's okay. O que que Jonas pregou aos ninivitas? O que que Jonas pregou aos ninivitas? Let's look at, if you can find Jonah, we say it's in the black hole of the Bible. <laughs> <laughs> Se você achar Jonas, está aí no buraco negro da Bíblia, Jonas. Obadiah, Jonah, Micah, it's, it's near the end of the Old Testament. Obadias, Miqueias, lá no final da, da Bíblia. After Jeremiah, after Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, and then a couple more, and then you'll find Jonah. Ezekiel, it's very small. Daniel, Oséias, <laughs> let me find. Where are you going? Oséias, Joel, depois de Joel, going, Amos. <laughs> Joel, Amos, Jonas. Achou? Okay. O buraco negro da Bíblia, pequenininho. Jonas. And, and look at chapter three. Vamos ver Jonas capítulo 3. And it's not very long, it's only ten, ten verses. Não, não muito longo, são 10 versos. Now Jonah preached a word that God gave him after he came out of the belly of a whale. Jonas pregou a palavra que Deus para ele, Deus deu para ele pregar depois que ele saiu do ventre da baleia. Tom and I this week came out of the belly of the whale. O Tom e eu esta semana nós saímos do ventre da baleia. You see, we prepared to come to Brazil. God spoke to us to come. Veja, nós nos preparamos para vir ao Brasil. Deus falou para nós virmos ao Brasil. And we had faith because God spoke. When faith comes by hearing God. Sabe, a fé vem por ouvir a Deus, né? Ouvir a Deus. Nós ouvimos Deus. Nós estávamos com fé para vir. So that faith wasn't our faith. We don't live by our faith. E não é a nossa fé. Nós não vivemos pela nossa fé. The Bible says in Galatians, let's let's hold your finger in Jonah. Go to Galatians chapter 2 verse 20. Deixa aí o seu dedo em Jonas, marca Jonas, mas vamos até Gálatas 2. I know where this verse is. <laughs> I sing it all the time. <laughs> Galatians 2. 220. Yes. Gálatas 2 20. Yes. Galatas, uh, yes. 220. I am crucified with Christ. Eu estou crucificado com Cristo. This last week I was crucified. Nesta semana agora que passou eu fui crucificado. I died many times over. Eu morri muitas vezes essa semana. I am crucified with Christ and yet I live. Eu, eu estava crucificado com Cristo e agora eu vivo, eu estou vivo. But it's not me, it's Christ in me. Mas não sou eu, é Cristo em mim. And the, the life that I'm living today, I live in this flesh. E a vida que eu estou vivendo hoje, vivendo aqui nesta carne. I live by the faith of the Son of God, verse 20. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, esse verso. Who loved me and gave himself for me. Que me amou e deu a sua vida por mim. You see, it's not your faith. Veja, não é a sua fé. People ask you, do you have faith? You say, I have faith. A pessoa te pergunta, você tem fé? Você fala, eu tenho fé. I, I believe. Eu creio. What do you believe? Você crê o quê? You see, if God asks you today to share something with somebody, to tell them about Jesus. Por exemplo, se Deus te falar hoje, olha, compartilha com alguém, fale sobre Jesus. Oh. Que Jesus fez na sua vida. I, I, I can't do that. Ah, mas, ah, eu não, não sei, não posso fazer isso. Do you have faith? Você tem fé? God speaks, he gives you faith, it's his faith. Deus fala que ele te dá fé, é a fé dele. I live by the faith of the son of God. Eu vivo pela fé do filho de Deus. Who loves me? Que me ama. And he gave himself for me. E ele deu a si mesmo por mim. So could someone read chapter 4 of Jonah now? Então, aqui em Jonas. Excuse me, chapter 3. Jonas. Uh, wait a minute, wait a minute. Let me look. Uh, oh, chapter 3. Chapter 3. Jonah. Jonas, three. capítulo 3. Yes. Someone read that loud, the whole chapter. It's 10 verses. Someone? São 10 versos. Alguém gostaria de ler em voz alta? Aí eu vou pedir para você vir até aqui, daí, para ler aqui, para os outros ouvirem. <laughs> 
Alguém quer? Jonas 3. Ah, okay, amém. Amém. Eu pedi a ele para ler aqui. Ah, ok. Jonas 3, verso 1. Ah, 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 Jonas 3, do 1 ao 10. Amém. Jonas 3, de 1 a 10? Yes. Sim. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. Até o 10? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia do rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de suas vestes reais, cobrindo-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei, e seus grandes, nem homens, nem meninos, nem bois, nem ovelhas, provém coisas alguma, nem os levem ao pasto, que bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá de se apartar o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram e como se converteram aos seus maus caminhos, e Deus arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Amém. Aleluia. So God repented of what he was going to do to Nineveh. Então Deus se arrependeu do que ele ia fazer aos ninivitas. His plan was to destroy the city. Ele planejou destruir a cidade. Because of Adam and Eve, por causa de Adão e Eva, God's plan was to destroy all of us. Deus planejou destruir todos nós. But he has other had another plan in mind. Mas ele ele também tinha um outro plano em mente. You know what that plan was? Você sabe que plano era esse? Before the foundations of the world, before the earth was even created. Antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado. Jesus died for you. Jesus morreu por você. How can this be? We know that in 2000 years ago Jesus died on the cross. Como pode ser isso? De 2000 anos atrás Jesus morreu na cruz. But before the foundations of the world, Christ died for you. Mas antes da fundação do mundo, Cristo morreu por você. He made a way for you get to get back to God. Deus preparou uma maneira de trazer a gente de volta para ele. He, he made a way through Jonah, a guy who ran from God. He made a way for Nineveh through Jonah. Ele Deus preparou uma maneira de livrar Nínive he através just, do Jonas. He was just a man like you and me. Jonas era um homem como você e eu. And God spoke to him. E Deus falou para ele. And he ran from God. E ele fugiu de Deus. Maybe if I get on this boat and go the opposite direction from Nineveh, I won't have to do what God said. Ele, ele pensou assim, talvez essa é a história você conhece. Ele falou talvez se eu entrar num, num navio e for na direção oposta de you Nineveh, can't run from talvez God. Deus esqueça de mim. You can't run from God no matter how hard you try. Mas sabe, você não tem como fugir de Deus, por and, mais que você tente. And when God is speaking to you about something and you run, he makes it very difficult on you till you say, "Yes, Lord." E quando Deus fala alguma coisa com você no seu coração e você decide fugir da presença dele, ele vai fazer as coisas ficarem bem difíceis até que você fala, 
Tá bom, Deus. I believe everyone here tonight has had a place in their life that God has been speaking to them about doing something for God. Eu imagino, eu creio que todos aqui têm alguma área da sua vida que Deus tem falado com você, alguma coisa que você deve fazer na sua vida. And, and he has to you about this thing, e justamente porque Deus está falando com você a respeito de, dessa decisão que você tem que tomar, he has also given you the grace to perform it. Ele também está dando a você a graça para realizar isso. He has given you grace through faith. Ele está dando a você graça através da fé. And the grace is like the gas in the engine. A graça é como se fosse o combustível no motor. You can have the engine which is faith and have no gas and you can't do anything. Você pode ter o motor que é a fé, mas se você não tiver a graça, você não consegue fazer nada. But you put the gas in the engine, you put the grace in with the faith. Quando você põe o combustível no motor, quando você junta a graça com a fé, and I can do all things through Christ who strengthens me. Eu posso realizar todas as coisas através de Cristo que me fortalece. So that thing that God's speaking to you about, então que essa essa questão que Deus vem falando com você, don't run from God. Não fuja de Deus. He he put this thing in our hearts to come to Brazil this year. Ele, co ele colocou essa coisa no meu coração de estar aqui no Brasil de novo. And, and that God would bring me back. E eu orei para que Deus me pudesse me trazer de volta. Because God meets me here in a special way. Porque a, quando eu estou aqui, Deus, Deus me encontra de uma maneira especial. It, it's a it's a place God has uh, used in my life many times. É um lugar onde Deus tem usado na minha vida muitas vezes. And no so I was I, I didn't know if it was just because I wanted to come or if God wanted me to come. E eu não sabia exatamente se é porque eu queria muito vir ou se é porque Deus queria que eu viesse. So I prayed and I asked God to show me. Então eu orei, pedi que Deus me mostrasse. And I'm part of a board of men that come together called Jesus is Life Ministries. Nós estávamos ali na reunião da diretoria do nosso ministério, chama-se Jesus é Vida. Jesus and I shared with them my desire to come. E eu compartilhei ali com a diretoria que eu gostaria de vir para o Brasil. And I said, I don't believe it's God for me to go alone. E eu falei, olha, eu não creio que seja a vontade de Deus que eu venha sozinho ao Brasil. And they said, and one gentleman who is my son-in-law on the board also. E um, um cavaleiro, né, um homem que é meu genro ali na reunião. He said, Jerry, you should not go unless God provides someone else to go with you. Então ele disse para mim, Jerry, você não deveria ir a menos que Deus providencie alguém para ir com você. <laughs> so I was, I was like a hound dog. I was like a, a, a dog, a beagle. Uh, uh -huh. You know, a beagle puts Sim. his nose to the ground. Uh -huh. E eu tava assim que nem um cão de caça, sabe? Tipo um beagle, um cão de caça assim, procurando. <laughs> He's a veterinarian, he knows dogs. <laughs> ele é veterinário, ele conhece cães. <laughs> so... So I was like a dog sniffing out trying to find someone to go with me. <laughs> Eu tava como nem um cão de caça assim farejando quem poderia comigo, quem iria comigo para o Brasil, alguém vai comigo. I mean somebody knew you want to go to Brazil with me. <laughs> e eu encontrava alguém e falava você quer ir para o Brasil comigo? I look people right there. Do you want to go to Brazil with me? Você quer ir para o Brasil comigo? Yeah, but I can't. Sim, sim, mas eu não posso. Oh, why not? God, who's who are you saying? Who are you calling? E eu falava Deus, mas o que que o senhor tá dizendo? Quem que o senhor tá chamando? And Tom has been coming to a Bible study at my house every Tuesday for the last three years. O Tom tem tem vindo à minha casa para um estudo bíblico toda terça-feira nos últimos três anos. And God's love in us has grown very strong. E o amor de Deus em nós tem crescido forte. We are like iron sharpening iron. É, nós somos que nem ferro é, é, ferro afiando ferro. Brothers are made for adversity. Brothers are made to é, os irmãos são feitos assim na adversidade, né, lutando, os irmãos. When I start to veer off the path of Jesus, when I start to get away from Jesus, you? Yes. Quando eu comecei a me afastar do caminho de Jesus, Tom goes. <risos> o Tom chega aí. <risos> he, he wakes me up. Ele me, me acorda. He says things to me that that are are true. Ele fala para mim coisas que são verdadeiras. And they're, they're spoken from God through, through Tom. E eu vejo que é Deus falando comigo através do Tom. So three, I'd ask Tom probably five times if he would go with me. 
Eu, eu pedi para o Tom assim umas cinco vezes para vir comigo ao Brasil. He looked at me and says, I can't. E ele olhava para mim e falava, eu não posso. I can't. Eu não posso. I can't. Eu não posso. I said, okay, I'll ask again. Okay, Tom, you want to go with me? Eu falei, eu tudo bem, eu vou perguntar de novo. Tom, você quer vir comigo para o Brasil? He says, I'll go, Jerry. Aí ele falou, eu vou, Jerry. Because of his love for me and his love for God. Por causa do seu amor por mim e o seu amor por Deus. And and God uh, began a work in our hearts to make that happen. Então Deus começou a trabalhar nos nossos corações para fazer isso acontecer. And then one week ago, e uma semana atrás, Tom gets COVID. O Tom pegou COVID. Uma semana atrás. The airlines say you cannot go to Brazil if you have COVID. A companhia aérea disse você não pode para o Brasil se você tem COVID. The enemy of our soul said, "You can't go to Brazil if you have COVID." O inimigo das nossas almas disse, "Você não pode ir para o Brasil se você tem COVID." And I see some of you looking at Tom. Was I too close to Tom? E eu vejo que alguns de vocês estão olhando para o Tom e falei, "Epa, eu não vou chegar muito perto do Tom." And he's not wearing a mask. Ele não está usando máscara. I've been hugging him this whole time. Ah, eu não vou dar um abraço nele. If I get COVID from Tom, who's going to give it to me, Tom or Jesus? Huh? If I get COVID from Tom, who's going to give it to me, Tom or Jesus? Se eu pegar COVID do Tom, quem é que tá me dando essa COVID, o Tom ou Jesus? God is the one that makes us sick. Deus é aquele que nos permite que ficamos doentes. God caused Tom to get COVID. Deus permitiu que o Tom pegasse COVID. We tried to figure out where he got it. Nós ficamos tentando adivinhar onde nós pegamos ou por que pegamos. Was I here? Was I there? Did this person have it? Did that person? We try, it drove us crazy. Será que foi quando eu tive lá? Será que era tal pessoa? E a gente começa a ficar louco. God said it doesn't matter. I gave it to you. Deus fala não importa. Eu dei para você. The God might be glorified. Para que Deus possa ser glorificado. He got sick on Tuesday and on Monday. Monday. Monday, Tuesday and Wednesday, he thought he was going to die. Ele ele ficou doente na segunda-feira. Terça e quarta ele achou que ia morrer. I, I, is okay if I finish the testimony? Tudo bem se eu terminar <laughs> okay. o seu testemunho? <laughs> okay. So so he was very very sick. Então ele ele ficou muito muito doente. And and with my experience with COVID, I had COVID a long time, two years ago. E yeah, pela minha experiência eu tive COVID dois anos and atrás. And I was sick in in a bed for three weeks. E eu fiquei doente na cama por três semanas. I I could breathe okay, but my mind was unclear. Eu eu respirava bem, mas a minha mente estava embaçada, confusa. I didn't know if I would ever think right again. Eu nem sabia se eu ia conseguir é, pe pe right, pensar yes. corretamente novamente. But, but as you can see, I hope I'm making sense tonight. <laughs> Mas como você vê, parece que eu tenho um bom senso hoje, né? Tô... Only by the grace of God. Só pela graça de Deus. So Tuesday and Wednesday, Tom is very sick. Então, terça-feira e quarta-feira, Tom estava muito doente. And he called me up. He says, Jerry, the trip's off. I can't go. Então o Jerry falou para o Tom me disse, olha Jerry, eu, uh, a, a went, viagem está fora de questão, não posso ir. Because he went on Tuesday and got a test for COVID and they said you have COVID. He went on Tuesday last week, a week ago. É, então, e uma semana atrás a gente foi lá e fez o teste na terça-feira e deu positivo. Eles falaram, você não pode ir. There are specific guidelines on the Brazil website. You cannot come to Brazil if you uh, test positive for COVID within two weeks. Tem regras no site brasileiro que fala claramente você não pode entrar no Brasil se você tiver COVID é, por 14 Unless, dias, 14 yeah. dias você não pode. Unless you get a negative test before you leave. A menos que você tenha um teste negativo antes de você viajar. Oh, Lord, is there a chance? Senhor, essa é a nossa chance, Senhor. We had to have a test 24 hours before we came to with before we could get on the plane. A gente ia ter que fazer um novo exame 24 horas antes de embarcar. And they told Tom when he got tested the first time, it will stay in your blood for 90 days. E eles falaram para o Tom, olha, como seu teste deu positivo, esse negócio, esse vírus vai ficar no seu sangue por 90 dias. So we prayed for a miracle. Então nós oramos por um milagre. The God would test him negative on Monday, just three days ago. Que Deus fizesse ele testar negativo segunda-feira, agora, anteontem. 
because the guidelines said if you test negative within 24 hours, you can go. Porque eles embarcaram ontem, né? Chegaram hoje. Então, anteontem eles iam fazer o teste e tinha que dar negativo para daí ele poder embarcar. So we had many people praying for us. Alex and others, did you pray here? Yes. Yes. <laughs> okay. E nós tínhamos muita gente orando por nós, inclusive aqui. We pr we asked people to pray that Tom would have a negative test. A gente orava para que Deus fizesse que o Tom tivesse um negativo, um resultado negativo. We were telling God how we wanted him to work. E a gente estava dizendo para Deus como a gente queria que ele que ele fizesse. A gente queria que ele desse um teste negativo. God didn't like that at all. Deus não gostou muito dessa ideia. He had a better plan. Deus tinha um plano melhor. So Monday we go for the test. Então na segunda-feira nós fomos fazer o teste. And we drive 20 miles to the to, to the testing place. E a gente viajou assim uns 30 quilômetros na cidade vizinha para fazer o teste. It was like an emergency room, like a clinic. É tipo uma clínica assim de emergência. And so we went and we got tested in the morning Monday just two days ago. Então dois dias atrás a gente foi de manhã cedo a gente fez o teste. And we waited till about noon, one o'clock. A gente esperou até meio dia, uma hora mais ou menos. And they called and said that my test was negative. E eles ligaram e disseram que o meu teste estava negativo. Hallelujah because my wife had COVID last week also. Aleluia porque a minha esposa teve COVID semana passada. And now I could not get COVID from my wife, that's a miracle. E eu poderia ter pego da minha esposa, mas então já foi um milagre, estava negativo. It's because they say that it's very contagious. É porque eles falam que é muito contagioso, né? But Tom called me and he said I can't go. Mas o Tom me ligou e disse eu não posso ir. My test came back positive. Meu teste voltou positivo. Oh God, what were you saying? Deus, o que, que o senhor está dizendo? Did I miss you, Lord? Eu, será que eu não entendi alguma coisa? Was, Deus? was I walking by faith? Was I hearing God? Eu estava andando por fé. Eu, eu achei que estava ouvindo o Senhor. Or was I walking by my desires? Ou será que eu estava caminhando pelo meu desejo? I believed God was speaking to me and I did not have peace when he told me that we could not go. Eu acredito que Deus estava falando comigo, então eu não senti paz quando ele me falou que não podia ir. But my personality is a very compulsive. I do things right now. A minha personalidade é ser muito compulsiva, eu faço as coisas agora. I need I see what needs to get done and I get it done. Eu vejo uma coisa que tem que ser feita e eu faço a coisa. Okay. Yeah. Okay. okay. It's just well, I'll get there. Okay. <laughs> Very good. So, I right away because he was tested positive, in my mind I said there's no way we can go. Então assim, quando eu soube que ele tinha testado positivo, na minha mente já veio aquilo assim, bom, não tem como ir. So, I called the airlines or I actually it was Travelocity. Uh, uh, já na mesma hora eu liguei para a companhia aérea que a gente tinha comprado a passagem. And I canceled our tickets. Cancelei nossas bilhetes. That was Monday. Isso foi na segunda-feira. Segunda we were supposed to leave Tuesday. A gente ia, par, ia viajar na terça. So back up the story a little bit. Oh. After after Tom almost died Tuesday and Wednesday. Então para encurtar bem a história, depois que o Tom quase achou que ia morrer né, na semana passada, terça e quarta-feira passada. The Lord took away all of his symptoms on Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday. Deus tirou todos os sintomas, todos os sintomas na quinta, sexta, sábado e domingo. And he told them that at the place where we got tested for COVID. He e, told them. E quando a gente foi lá na segunda-feira fazer o teste, ele contou isso para os médicos. There's another part of the law that that we forgot. Tem uma outra parte da lei que nós esquecemos. We we didn't forget, but we just thought it was impossible. We didn't forget. We didn't forget, we just thought it was impossible. The part of the law that we left out. The there was, there the was a part of the, the law, law, the government, the law. Ah, the government. The government. Ah, tem uma parte da lei do, do governo brasileiro que nós tínhamos esquecido. Quando a gente falou que é impossível, se der positivo é impossível, mas tem uma outra, um detalhe na lei que a gente it, tinha esquecido. It says if you get a letter of certification from a doctor that says you have no symptoms and have not ex, 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 uh, exhibited symptoms for five days, you can go to Brazil. Ah, five days. Tem um detalhe que diz lá no site brasileiro que diz assim, se você tiver um atestado médico que oh. confirme que você não teve nenhum sintoma nos últimos cinco dias. So, so Tom, uh, before I knew this, 
He, então, when he got his negative or positive test, então antes que eu soubesse disso, né, quando ele teve o teste, o segundo teste positivo, he said, well, could the doctor make me out a letter certifying that I'm symptom free? Ele disse, ah, se, Deus, se o médico me desse uma carta de que eu estou livre de sintomas. And I didn't know Tom had done that. E eu não sabia que o Tom, que o Tom tinha dito isso para o médico. Okay, so we received a call that said I was negative, he was positive. Então recebemos um telefonema que falava eu estou negativo, ele está positivo. And we thought it was impossible for us to come. E pensamos é impossível para o Brasil. So I canceled the tickets. Cancelei os tickets, os as bilhetes. And, and it was 20 miles, which is about 25 kilometers. É, 25 quilômetros para ir lá na cidade de novo. For me to drive and receive the actual paperwork that said that we were negative and positive. Eu poderia lá andar 25 km para ir lá pegar o papel para ver que tá escrito que eu tô negativo e ele tá positivo. Why would I do that? Why would I go pick up the paperwork if if we already knew the answer and we couldn't go? Para que que eu iria até lá pegar um papel para saber o que eu já sabia, né, que a gente não ia poder ir? You know to be honest with you, I didn't know it was an unction from God. I did not know I was being unctioned of God. Para falar a verdade, eu não, eu não sabia, não sentia que eu estava na unção de Deus. But the people at the emergency room were so nice and so thoughtful and so so helpful to us. I did not want to slap them in the face saying you did all this work and now we're not going to pick up the papers. Mas sabe aquele pessoal que atendeu a gente, que fez o teste do COVID, eles foram tão atenciosos, tão gentis que eu pensei assim, eu não vou dar um tapa no, no rosto deles e, e, e de não ir lá pegar o exame. O normal era ir lá e pegar o exame. Então, eu fui por educação pegar o exame, porque eles foram tão educados comigo. So after I our tickets, I got in my car and I drove to the, the hospital. Então, depois que eu cancelei nossos bilhetes, a gente não vai mais, eu dirigi, fui lá, 30 quilômetros, pe para pegar o papel. E eu fui e eu got o paperwork from da from the lady at the, the, the helper, the receptionist. Eu cheguei lá na recepcionista, né, peguei o, o documento. And she said the strangest thing. E she said the strangest. She said the strangest thing. Ele, ela, ela falou uma coisa estranha. She said you two men have a really nice trip to Brazil. Ela, ela disse assim, vocês dois façam uma boa viagem ao Brasil. Said we we can't go to Brazil. He tested positive. Eu falei, não, nós não podemos ir para o Brasil, a gente testou positivo. O que, que ela está dizendo? So I went to my car and I sat down and I looked at the paperwork. Então eu entrei no carro, peguei o papel. And the doctor had taken time to write out a beautiful letter. E o médico gastou um tempo para escrever uma carta linda. I don't have it right with me. It's, ah, I think uh, you have. Do you have a copy of it? I sent it to Alex. There's one line here that, that eu, just. Eu vou, eu vou ler uma, uma linha que ele mandou. We, eu, a gente estava aqui no culto segunda-feira à noite e recebeu esse comunicado dele porque a gente já sabia que ele não vinha mais, né? E aí eu recebi esse aqui do Jerry. Jerry, where are you? I think it might have been. Okay. So this, this it was an extensive letter, but this is the last line. É, é uma, o médico gastou tempo de fazer uma carta grande, mas eu vou ler só a parte final. Thank you for being patient with us because this is the miracle that God did. Obrigado por estarem sendo pacientes comigo porque esse aqui é o milagre que Deus fez. And he talked about how Tom had COVID the week before and and but he showed no signs recently. Aqui o médico descreve como o Tom teve COVID semana passada, descreveu os sintomas que ele teve. And this last sentence says the patient Thomas Perrin is medically cleared to travel on the 14th of 2023, 14th of March. E aí, no, aí o médico termina assim, o, o paciente Tom Perry está livre, está limpo, ah, permitido para viajar no dia 14 de With, março de 2023. Without physical or medical restriction. Não tem nenhuma restrição física nem médica. Because he is no longer displaying a communicable, contagious, or infectious disease state. Porque ele não tem mais nenhuma doença infecciosa ou contagiosa, uh, nenhum estado mais de, de infeccioso ou contagioso que possa comunicar a doença. 
I called Tom right away. I said, Tom, do you still want to go? E eu liguei na mesma hora pro Tom e falei, Teo, Tom, a gente vai de novo. He said, well, yeah, but I can't. Ele falou, ah, mas eu não posso. I said, yes, you can. Eu falei, não, você pode. He says, no, I can't. Ele falou, não posso. I said, yes, you can. Eu falei, você pode. He said, it's impossible. Ele falou, é impossível. And I said, no, God, nothing's impossible. Eu falei, não, para Deus nada é impossível. And I read him the letter. E eu li a carta para ele. And I said, Tom, do you still want to go? E eu falei, Tom, a gente ainda precisa ir. He said, yeah, I'll go. Você ainda quer ir, Tom? Ele falou, sim, eu, eu quero. Wow. But I just canceled the tickets. Mas eu cancelei os bilhetes aéreos. Now what do I do? E agora o que eu vou fazer? <risos> so I went home. Então fui para casa. Because of my impulsiveness, we lost some money. Por causa da, da, da minha impulsividade, eu perdi um, um certo dinheiro. But Travelocity was gracious to give us a credit towards another ticket. Mas essa companhia aérea foi assim, é, é, afável e permitiu que a gente guardasse esse ticket para uma próxima viagem. But in my heart, I didn't want to use that credit. Mas no meu coração eu não queria usar esse crédito futuramente. And so I went online and through Air Canada. Então eu, eu entrei no, no site da Air Canada. Why anyone would go north to come south is like. <laughs> é, imagina, é, o, o Canadá é o norte dos Estados Unidos. Eu queria ir para o sul, mas entrei no site da Air Canada. Yeah, but I called Air Canada, and the same tickets we had before, I purchased again. E aí eu entrei lá no Air Canada e o mesmo ticket que a gente tinha do mesmo voo tinha lá no Air Canada. I just thought they would have the tickets because I just canceled them an hour before. Eu pensei que eles talvez tivessem aquela passagem ainda porque eu tinha cancelado uma hora atrás. And we purchased new tickets. Então comprei novo, novas passagens. And we began to pray again. E começamos a orar de novo. Tom was shaken to his to his foundation. E o Tom ficou abalado no, no, no seu alicerce. Somehow God gave me peace. De alguma maneira Deus me deu paz. That we were going to get here. Que a gente ia conseguir estar aqui. So we brought this letter. Então a gente trouxe essa carta. Ready to show it to whoever asked for it. Pronto para mostrar a carta para qualquer um que pedisse para gente. And I was almost, gente. I was almost to the point of we we had the the law <laughs> written out on our phones. We had the law a, ready. A gente a gente deixou no nosso telefone celular gravado a mensagem lá do governo brasileiro que falava desse detalhe. Eu estava para mostrar para qualquer um e estava com a carta para mostrar. And the law said if a doctor cleared him to go, he could go. A lei disse se o médico falar que você pode viajar, você pode viajar. And we were ready to demand our rights. E a gente estava pronto para exigir nossos direitos. But this is what the law says. É isso aqui é o que a lei fala. Yes, he tested positive. É, eu sei, ele testou positivo. And you can't stop him. Mas você não pode parar a gente. We were ready. Nós estamos prontos. But God had a better plan. Mas Deus tinha um plano ainda melhor de novo. We went through a tickets in Pittsburgh. Lá em Pittsburgh, a nossa cidade, nós, lá nós fomos para a bilheteria lá. We arrived in Toronto. Nós chegamos em Toronto, no Canadá. Three hours late. Três horas depois. We ran a long ways to the next plane. Nós tivemos que correr muito para chegar no próximo voo. A gente ia and, perder o voo. And I've flown a lot, and I know this is not the, the airlines do not do this. They do not do this. A, a, a companhia aérea não espera a gente, sabe? Você sabe, né? Se você está atrasado para o voo, acabou o embarque. We ran for 25 minutes through the airport. It was from one end of the airport to the opposite end in Toronto. O aeroporto em, em Toronto é muito grande. A gente correu 25 minutos. We got to our gate and the lady was there, ready to close the door. De um portão, nosso portão, de onde nós desembarcamos de Pittsburgh até o portão onde a gente ia embarcar para o Brasil, a gente correu 25 and minutos she, dentro do aeroporto. She, she e quando a gente chegou me, lá, she looked at me and saw me running. Quando a moça lá que, que ia fechar o embarque, ela, ela me viu correndo. <risos> and Tom, a long ways away. E o Tom lá atrás. <risos> <risos> no more COVID. The test is okay. 25 minutes running. 25 minutes. 25 minutos correndo para mostrar que tá bom mesmo. <risos> And, and she saw us and says, oh, you must be Jerry. Aí quando aquela aeromoça me viu, ele falou, ah, o senhor deve ser o Jerry. And you have your friend with you? E, e você tem o seu telefone? We você, have been waiting. O seu celular? We have been waiting for you. Nós estávamos esperando por vocês. They don't wait for anybody. Eles não esperam por ninguém. But they waited for us. Mas eles esperaram por nós. We didn't tell nós. anybody we were going. 
they, somehow they found out we were on our way. We don't know. A gente não sabe como, da onde surgiu isso que eles ficaram esperando a gente chegar. You have no, no idea how I, on that run for 25 minutes, you have no idea how many times I wanted to stop and say, would you please call ahead, please call ahead, please call ahead. Eu não sei quantas vezes no caminho, nesses 25 minutos correndo, eu parei em, em alguns lugares e falei, por favor, você pode ligar, você pode avisar, mas não, não But achei. God wouldn't let me. Mas Deus não me permitiu, não achava ninguém. He wanted to prove to us Mas Deus não permitiu, porque Deus queria provar a gente de novo. That he wanted to bring us here. Que Deus é que trouxe a gente aqui. You see, we want the miracles of God. We want, we want those miracles. Você vê, a gente quer os milagres de Deus. But I don't think any one of you wants the fire that we went through. Mas eu não acho que alguém queira o fogo que a gente entra para ter o um milagre. We were shaken inside. Did I miss God? What are you saying, God? What are you doing? A gente foi abalado dentro da gente. A gente falou, Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está desejando? O que está acontecendo? We were, we were, the foundation, the Bible says, He will shake the foundation. A Bíblia fala que Deus vai abalar as estruturas. And He shook our foundation. Our foundation was we were hearing God. E a nossa estrutura foi abalada. A gente falou, será que a gente está ouvindo Deus? Were we really hearing you, God? A, a gente está mesmo ouvindo o Senhor, Deus. The confirmation is us standing here today. Yes, we were hearing God. A confirmação somos nós aqui hoje. Sim, nós estamos ouvindo Deus. You see, we we could have stayed home. We could have stayed. It would have been easy for us to say God didn't make a way. Você vê, a gente podia ter ficado em casa. Seria muito mais fácil para a gente falar não, tudo bem, Deus tem a outra coisa. And melhor. guess how many people asked to see that letter? We went through maybe seven or eight checkpoints along the way. Seven or eight times we were checked. Our our documents were checked. Veja, sete vezes desde que nós saímos da Pensilvânia, sete vezes. É, oficiais checaram nossos documentos. Just take a guess how many times they asked us for that letter. Agora eu devo te falar uma coisa, você imagina, sabe quantas vezes eles pediram para a gente mostrar essa carta? How many of you think seven? Quem acha que foram sete vezes? Six, seis, five, cinco, four, three, two, one. Quatro, três, dois, um. Zero. 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 Not one person asked us to look at that letter. Ninguém quis ver a nossa carta. <laughs> I want to show the letter. <laughs> so I want to show it. Eu quero mostrar. Look, I, Ninguém I, quis ver a carta. You have to let us in. I, I know the law. Você tem que deixar a gente entrar. Eu conheço meus direitos. No, God went before us. Mas Deus foi na frente. He made a way for us to come. Ele veio arranjou um jeito da gente vir para cá. He brought us here. Ele trouxe a gente aqui. Because Jesus loves you. Porque Jesus te ama. He wants to work in your hearts. Jesus quer trabalhar no seu coração. And he's asking you where you've missed him examine tá, your hearts e ele tá perguntando para você aonde foi que você falhou com ele onde que você and whatever god is saying Veja repent e repent o que, e o que deus fala para você é se arrependa veja onde você caiu onde and você me deixou this is repentance this is repentance isso é arrependimento You see, we repent like this. Você sabe, a gente se arrepende assim, ó, desse tipo aqui, ó. We keep looking over our shoulder. We want to continue in our sin. A gente fica olhando por cima do ombro, a gente quer continuar no nosso pecado. Repentance is a 180 degree turn. Arrependimento é uma uma virada de 180 graus. Never to again go back. Não vou voltar mais. To believe God. To trust God. Confiar em Deus, crer em Deus. To hate the sin that, that takes you down. Odiar o pecado. To hate it with all your heart. Odiar com todo o teu coração o pecado. And yes, your flesh may fail. Your flesh may fail. A sua carne pode falhar. But is your heart right with God? Mas se o seu coração estiver certo com Deus. Are you crying out to God, Lord? I don't want to do that anymore. I don't want to miss you again. Clame a Deus, fala Senhor, eu não quero fazer mais isso, eu não quero te perder de novo. Give me a heart to repent. Me dê um coração arrependido. We're going to close with uh, Romans chapter two. Nós vamos terminar com Romanos capítulo 2. I, I need you to sometime tonight, if you would look up Romans, or excuse me, Acts chapter 8. 
Perdão, é, vou pedir para você primeiro ler Atos capítulo 8. Do we have time to go to Acts chapter 8? Yeah. Do we have time? Yeah. Okay. We're going to Acts then. I'm sorry. Vamos, we'll go to Acts first. Vamos para Atos primeiro, por favor. Acts 8, né? Yes. Atos 8. You see, sometimes we repent because we've been caught. Você sabe, às vezes a gente se arrepende porque a gente se feriu. And we need to make sure that God has granted us repentance. E a gente tem que estar tá certo de que Deus concedeu o perdão para a gente. Because if our heart isn't changed, porque se o nosso coração não se transformar, repentance doesn't do us any good. O arrependimento não vai fazer nenhum bem. When I was young, I would do 90% of the things right. Quando eu era jovem, eu fazia 90% das coisas certas. But when I, I sinned and I did wrong, mas quando eu errava, quando eu fazia uma coisa, um pecado, first thing out of my mouth, I'm sorry. A primeira coisa que sai da minha boca, ah, desculpa, me sinto muito. But was I sorry? Mas eu estava realmente Did I really repent? Eu estava realmente arrependido? Or was I sorry I got caught? Ou eu só estava dizendo, ah, oh, me desculpa, eu acabei me machucando. There's a man here in, in chapter 8 of Acts. Aqui no capítulo 8 de Atos tem um homem. And the story is that Simon and others had come to this town, uh, the same city, Samaria, a city of Samaria. Aqui então fala que os discípulos Pedro né, chegaram até uma cidade em Samaria. And uh, they were there, and the Holy Ghost fell upon these people. Então eles estavam ali e o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. By the laying on the hands of Peter and others. Quando Pedro e os outros apóstolos impunham as mãos, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. It was, it was Peter and John. I'm sorry. Pedro e João. And so uh, this man who was a sorcerer in the community, and everybody saw his great works. E havia esse homem que ele era assim um, uma referência na, na comunidade. Todos vinham até ele. Saw Simon and John, or Peter and John, do these mighty works. E esse homem então ele ele viu que Pedro e João faziam obras maravilhosas. When they laid their hands on the people, they became filled with the Spirit of God. Quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, eles recebiam o Espírito Santo de Deus. And lives were changed. E as as vidas eram transformadas. And Simon saw this. E o, o Simão, and he was excited. Esse Simão, esse homem viu and, isso e and ficou si animado. And before they got there, Simon had given his heart to Jesus too. Before they got there, Simon had accepted Jesus also. E antes que Pedro e João chegassem nessa cidade, esse Simão, ele ele havia entregue a sua vida para Jesus. And if we start in verse 9, começando aqui no verso 9, In chapter 8, they said, it says, but there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery, but which the people of Samaria, giving out that himself was some great one. Atos 8, 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte, arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. You see, he used sorcery. Veja aqui, ele fala de arte mágica, magia. In whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, "This man is the great power of God." E todos vinham até ele, desde o menor até o maior, diziam, "Este é o grande poder de Deus." To him they had regard, because that for a long time he had bewitched them. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Mas como crescem em Filipe? que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. And look at this. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles. Agora veja isso. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. So Simon now is a believer. Então Simon, agora, o Simão agora ele é um crente. Who used to be a sorcerer. Ele era um feiticeiro. And he was he was held in very high esteem like he was a man of God before the apostles came. E ele era respeitado pelas pessoas daquela cidade antes que os apóstolos chegassem. So now when the apostles which were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. 
Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Can you imagine Simon here? He was a, he was held in very high esteem. Você você veja, imagina o Simão agora. Ele tava ele era um altamente conceituado na cidade. In all of his life he was using sorcery to bewitch the people to just make them believe he was really doing the right thing. E a vida toda ele usou magia para enganar as pessoas para fazerem acreditar que ele era poderoso. Now he re believes in Jesus Christ. E agora ele crê em Jesus. And so he is one of them. Então ele é, ele é um deles. He thought. He thought he was one of them. Ele pensava que ele era um dos um desses, um dos apóstolos, como Felipe. Ele era um deles, é crente agora. So then in verse 18, Mas então no verso 18, And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. But Peter said unto him, Mas Pedro disse a ele, Thy money perish with you, because thou hast thought that the gift of God May be purchased with money. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois pensas que o dom de Deus se alcança por dinheiro. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. And what does verse 32, or excuse me, 22 start with? E o, como é que começa o verso 22? What did Peter say to Simon? O que que o Pedro disse para o Simão? Repent. Arrependa-se. Yes. Repent therefore of this wickedness and pray God if perhaps the thought of your heart might be forgiven thee. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. You see if we think we we think if we just say we're sorry, God will receive us. Você vê, você pensa, a gente pensa que só porque a gente fala, ah, desculpa, Deus, ele Deus vai aceitar a gente. And that's necessary. Yes, we must confess our sins. Sim, é necessário confessar nosso pecado. But our words sometimes are far from God. Mas às vezes as nossas palavras estão longe de Deus. God doesn't want your words. Deus não quer as suas palavras. He wants your heart. Ele quer o seu coração. And are you willing tonight to give him all of your heart? E você deseja esta noite entregar o seu coração para ele? What what brings you to this place that you want to repent? Why why would you want to repent? I'm not so bad. Quando você vem a este lugar, você quer você precisa se arrepender do quê? Eu não sou tão mal assim. Look at Romans chapter 2. Então vamos para Romanos capítulo 2. In verse 4. Romanos 2, 4. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads thee to repentance? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? When you're in the Word of God, when you are in the Bible, quando você está na palavra de Deus, and the Bible is in you, e a palavra de Deus está em você, you see all through the pages the goodness of God. Você vê em todas as páginas você percebe a bondade de Deus. How the people over and over blasphemed God. Como as pessoas todo o tempo blasfemam a Deus. And God gave them a space of repentance. E Deus lhes dá um, um tempo de arrependimento. And if they turn towards God. E se eles se voltam novamente para Deus, He turned towards them. Deus se volta para eles. If they repented like this, se as pessoas realmente se arrependem desse jeito aqui, 
He turned towards them and met them in that repentance. Deus se, se volta para ele e lhe dá o arrependimento. Or if they were like the Israelites in the wilderness. Ou como os israelitas lá no deserto. They kept looking back to Egypt. Eles eles ficavam olhando lá para o Egito. Where they had all of the good food that they liked. Porque ali no Egito eles tinham a comida que eles queriam. You notice it talks about the leeks and the onions and all of the vegetables. Sabe, ali fala sobre cebolas e batatas e todos os vegetais que eles tinham no Egito. You see, in the wilderness they didn't have time to grow that. Lá no deserto eles não tinham tempo para para que crescessem os vegetais. All they had was the manna from God. Tudo que eles tinham no deserto era o maná de Deus. And they loathed the manna from God. They hated that manna. E eles amaldiçoaram, desprezaram o maná de Deus. They hated it because it was the same thing every day. E eles odiaram porque era a mesma coisa todo dia, o maná. But the Bible says if any man is in Christ, mas a Bíblia diz se qualquer homem que estiver em Cristo, he is, he is a new creature. É uma nova criatura. Old things are passed away. Todas as coisas já passaram. All things have become new. Todas as coisas se tornam novas. What's new in your life today? O que é novo na sua vida hoje? Is there something new today? Every day there should be something new. Tem alguma coisa nova na sua vida hoje? Todo dia deve haver alguma coisa nova. The newness comes when we get in the word of God. Essa novidade uh, acontece quando a gente entra na palavra de Deus. And the word of God gets in you. E a palavra de Deus entra em você. And you repent. E você se arrepende. And you ask God to change you. E você pede a Deus para mudar você. And you know what? E sabe? You may not see it today. Você pode ser que não perceba hoje isso. But he is changing you. Mas ele está te mudando. He'll give you a new heart. Ele vai te dar um novo coração. Tonight I'd like to ask you. Nessa noite eu quero perguntar para você. You want to get closer to God. Você quer chegar mais perto de Deus? You want to walk closer with Jesus. Você quer andar mais perto de Jesus? We would like to pray with you tonight. Eu quero orar com você essa noite. Repent. Arrependa-se. Turn to God. Volte-se para Deus. I'm no different than you. I have to repent every day. Eu não sou diferente de você, eu tenho que me arrepender a cada dia. If I'm listening for God, se eu ouço a Deus, He wants all things new. Ele quer todas as coisas novas. All things. Todas as coisas. Holding nothing back. Não segurando nada lá para trás. Turning from my flesh and my desires. Me, me voltando da minha carne e dos meus desejos. And giving my life to Jesus. E dando a minha vida para Jesus. If you want to give your life to Jesus, se você quer dar sua vida para Jesus, you know the Bible says uh, to serve, to love the Lord thy God. Sabe a Bíblia fala que o amor do Senhor Deus, with a little bit of your heart. Uh, if you love, with, if you love the Lord with a little bit of your heart. A Bíblia diz se você ama a Deus com um pouquinho só do seu coração. And a little bit of your soul. Um pouquinho da sua alma. A little bit of your mind. Um pouquinho da sua mente. This is the commandment of God. Esse é o mandamento de Deus. That's a lie. Mentira. And that's where we live. E assim que a gente vive. We give him a little bit. A gente dá um pouquinho, a gente dá isso. But the Deus. Bible doesn't say a little bit. Mas a Bíblia não fala um pouquinho. You give him all of your heart. A Bíblia fala de todo o seu coração. All of your soul. Toda a sua alma. All of your mind. Toda a sua mente. All. And you know, I think I do that. Today I did that. This morning I did that. Sabe, esta manhã eu fiz isso. And God showed me what all was today. E Deus me mostrou o que que tudo seria representado hoje. But tomorrow? Mas amanhã? He's asking for more. Ele vai pedir mais. But how can I give more if I've given all? Mas como é que eu posso dar mais a ele se eu já dei tudo? And God says, what about this? E Deus fala, e isso aqui, ó. And what about this? E, e isso aqui. He's putting his finger on parts of your heart and your mind and your soul that you don't even know yourself. E ele começa a colocar o dedo dele em algumas partes da sua mente, do seu coração e que e da sua alma que você nem sabia que existiam. You know why he does that? E sabe por que que ele faz isso? Because he loves you. Porque ele te ama. He cares about your eternity. Deus se preocupa com a sua eternidade. He wants to change your life for eternity. Ele quer transformar a sua vida para a eternidade. So if you want to pray, então se você quer orar, come and we'll pray with you. Vem aí, eu vou orar com você. Tonight, give him all of your heart. Essa noite entregue todo o seu coração. All of your mind. Toda a sua mente. And we would like to pray with you. 
E nós gostaríamos de orar Because com você. When God speaks, Porque quando Deus fala, we need to respond. nós te temos que responder. E não harden your heart as in the provocation when they provoked God in, in the wilderness. A palavra fala que os israelitas provocaram a, provocaram a Deus no deserto. I can see in your eyes Eu posso ver nos seus olhos that God is speaking to some of you. que Deus está falando com alguns and if de vocês. Speaking, answer the call. E se Ele fala, responda ao chamado. Come to Jesus. Venha a Jesus. And let him do the work. Deixa que Ele faça a obra. Give him your heart. Dê a Ele o seu coração. Today. Hoje. Let's pray. Vamos orar. If you want to come, come. Se você quer vir, venha. A willing heart Coração and a willing, desejoso. And a willing mind. E uma mente desejosa. Amen. Vamos ficar de pé, irmãos? Jesus, come. Você pode apagar um pouquinho algumas luzes? Para que você possa meditar nessa palavra. I'm sorry? O, o louvor, vocês podem estar tá vindo até aqui. Now is the time the Lord prepared for change our lives. Agora é o momento que Deus preparou para mudar as nossas vidas. The word is a seed. And now you grow. A palavra é uma semente, a palavra foi semeada e agora ela vai produzir frutos. Amém? Agora a gente vai responder. A gente vai saber por que Deus trouxe a gente aqui hoje. Lord Jesus, thank you for the word of God. Oh, Senhor Jesus, obrigado pela palavra de Deus. Lord, work in every one of us. Senhor, trabalhe em cada um de nós. Take all of our heart. Pegue, tome nosso coração. All of our soul. Toda a nossa alma. And all of our mind. Toda a nossa mente. Let this day be different because of what you've begun in our lives. Que este dia seja um dia diferente, Senhor, por aquilo que o Senhor começou na nossa vida. Lord Jesus, give me a new heart. Senhor Jesus, me dá um novo coração. I know my heart is hard. Eu sei que o meu coração é duro. Take out my stony heart. Retira meu coração de pedra. And give me a heart of flesh. Me dá um coração de carne. That loves God. Que ame a Deus. Fill me, I pray, with your spirit. Eu oro, Senhor, me enche com teu espírito. Please accept my repentance. Por favor, aceita meu arrependimento. And help me to turn my back on my sin. Mas me ajuda, Senhor, a virar as costas para o meu pecado. And turn my face to God. E voltar a minha face para Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amen.